Mas Aryo Di kamar mandi nggak ada Di dapur juga nggak Tinggal bentar, dia tidur sama perempuan itu. Bener bener seseorang ya, ya. Pinter banget ambil kesempatan. Kalau seandainya tahu Alia udah hamil, buat apa aku marah? Kekhawatiran kamu terlalu berlebihan deh. Yakin kamu nggak marah? Ya, aku nggak marah. Justru aku seneng. Kok malah seneng? Bukannya kalau seandainya Alia hamil itu, itu jadi masalah buat kamu? Kok, kok kamu bilang jadi masalah? Aduh Edwin, Edwin, justru aku senang kalau istri kamu itu hamil. Itu artinya istri kamu akan lebih sering dan lebih fokus sama kehamilannya. Dan itu artinya saya, kita akan lebih sering menghabiskan waktu berdua. Makasih saya, syukurlah kalau kamu nggak marah. Tunggu. Tapi kamu gak bisa bohongin aku. Muka kamu itu masih memikirkan sesuatu deh. Ada apa sih? Gara-gara mama aku, aku harus ngasih uang 50 juta sama mertua aku. Itu uang yang sayang, bukan daun. Aku kerja capek-capek, malah seenaknya dikasih ke mertua. Tunggu. Kamu tuh, kamu tuh kalau lagi marah lucu ya? Kok, kok kamu bilang kayak gitu? Lucunya di mana sayang? L lucunya, emangnya kamu nggak tahu? Kan udah diambil semuanya sama istri kamu. Maksud kamu? Ya Dina lihat sendiri kok. Begitu Pak Marwan sama Bu Lita dikasih uang. Kamu tahu nggak? Istri kamu langsung ambil lagi uangnya semua. Jadi uangnya udah kembali tapi istriku nggak bilang apa-apa? Keterlaluan. Aduh, tidur di situ! Ah! Ah! 
Kamu ini ya, masih muda, tapi gampang sekali kesandung. Apa karena mata kamu sudah mulai rabun ya? Enak aja ya, mataku ini masih sehat. Jangan ganggu Aryo, dia lagi tidur. Anaknya kenapa? Dia itu suami aku, tempatnya bukan di sini. Dia punya kamar sendiri. Iya memang, dia suami kamu. Tapi kan dia masih suaminya Soraya. Jadi kalau pernikahan kamu tidak dianggap haram, lebih baik kamu pulang aja. Enggak, minggir gak? Minggir lupa. Katanya sayang sama Aryo. Aryo sakit kok nggak tahu. Biar aja dia lagi istirahat di dalam. Sakit apa? Kamu sok sibuk sendiri. Sana pulang. Kalau Aryo sakit, aku tahu pasti kamu tidak akan bisa mengurus Aryo, ya kan? Uh, awas ya kalian. Ramuan tante tuh gimana sih? Bukan yang manjur. Aku harus komplain sama tante. Aduh. Oh ya sayang, kamu nginep kan malam ini? Sayang. Nanti kalau aku nginep di sini, Arya ribet. Aku pulang besok subuh aja ya. Ya udah. Sayang, ini kan udah malam. Kamu ngapain sih fokus sama yang lain? Fokus sama aku aja. Siapa tahu ini penting, sayang. Aku angkat aja ya sebentar. Uh, tante angkat dong, angkat. Gak mungkin banget jam segini udah tidur. Sayang, udah deh, matiin aja handphonenya. Bukan nama. Halo? Halo Tante, ini gimana sih? Dina, kamu ini apa-apaan sih teriak-teriak? Kenapa kamu marah-marah kayak gitu? Ya gimana aku nggak sebel. Ramonnya itu nggak berhasil sama sekali Tante. Padahal udah aku tambahin dosis dua kali lipat. Tapi apa? Ariel nggak nurut sama sekali. Dan sekarang dia tidur di pavilion sama Soraya. Itu gimana coba hasilnya? Nah, kok bisa kayak gitu? Ya aku mana tahu Tante. Makanya aku nelfon Tante. Tante, jadi sekarang aku nih harus gimana ngadepin Aryo? Iya ya, Tante bakal ngomongin kamu, tapi nggak malam ini juga, Dina. Tante kan butuh istirahat. Besok Tante ke sana deh, oke? Okay? No, no, no. Aku nggak mau besok ya. Aku maunya sekarang juga. Oke, okay, bye. Halo? Halo? Tante? Tante Yanti? Tante, kok malah dimatiin sih? Aku tuh belum kelar ngomong sama Tante. Sayang, kamu belum tidur? Dari mana aja kamu? Ini udah mau subuh dan kamu baru pulang. Uh, sayang, aku tuh ini capek banget. Tadi di kantor kerjaan banyak banget aku lagi meeting. Gak mungkin kan kalau seandainya aku meninggalin kerjaan aku. Uh, jadi perusahaan aku itu lagi ikut tenor yang sangat besar. Jadi memang kita perlu persiapan yang sangat matang, sayang. Uh, ya, sayang. Dan kamu tahu, sebentar lagi perut kamu ini akan membesar. Dan anak kita akan segera lahir. 
kita perlu biaya besar untuk persalinan kamu. Sedangkan uang tabungan kita juga nggak ada, makanya aku perlu kerja keras. Aku mau tahu, apa kamu jujur soal uang yang kamu ambil dari orang tua kamu tadi? Kamu benar, sayang. Kita butuh uang yang banyak buat biaya lahiran anak kita. Oh, jadi kamu mau nyimpan uang itu sendirian? Oke, kalau kamu tetap melanjutkan sandiwara ini, aku akan ikutin permainan kamu, Alia.